Yunan sanatı deyince özellikle Yunan heykeli resimlerinden fazla bir şey yok ama şeylerde var tabi sikkelerde vesaire ama yazılı yazılı olarak bir şey yok değil mi? Yani şunu demek istiyorum Yunan deyince neticede bizi izleyenlerin de çoğu bu e, çanaklar, çömlekler, oradaki e, paraların üzerinde ufacık e, sitellerin kenarlarında filan buldukları şeyleri görmüyorlar. Niye görüyorlar? E, Platon'un diyalogları gittiğinde 30 tane evet. kitabı önüne koyuyor. Hayır, zaten Ar- Thales'e zaten Yunan canım. Ona gerek yok ki. Zaten Thales de Yunan, millet de Yunan. Hepsi Yunan. Şimdi burada istersen canım iyi bir yere geldin. 10 numarayı verir misin lütfen? Can alıcı noktası millet. Sen de bana söyledin ya burada biraz odaklanalım diye. İşin can alıcı noktası millet. Muhteşem bir liman. Ya. Zaten onun o Bu, hali e, İsa'dan önce 2000 yılında burayı bir Girit kenti yapıyor. Giritliler 1200 ile, 2000 ile 1450 arası e, buranın sahibi. Şimdi o körfez yok ama değil mi? Yok. Maalesef. Evet. Tekrar verir misin canım? Alüvyonlarla. Şimdi çünkü sadece denizle değil, karayla da doğuyla da bağlantısı var. Orada Menderes Irmağı üzerinden. Muhteşem bir kent. Şimdi bu kentin adı Milavanda. Bu ND takısı Luvice. Oo. Evet. Milavanda. Milavanda. İki L ile Milavanda adı. Şimdi Yine Karya kentleri var. Onların Luvice isimlerini de bildiğimiz. Alinda, Alabanda, Labranda. Bakın hepsinde aynı takı var. Şimdi kimse yatsımıyor bunların ismen Luvi, Luvi olduğunu. İşte 15. yüzyılın ortalarında Tera volkanı patlıyor. Girit bir barış ülkesi. Sur bile yok kentlerde. Düzlüğe kurmuşlar zaten. Yerle bir oluyor. Bunu fırsat bilen akalar Girit'i ele geçiriyorlar ve Girit'e ait olan her yeri de ele geçiriyor. İşte milletin ilk defa ve tek olarak Anadolu'da bugün kesinlikle e, Aka kenti ya da kolonisi diyebilecekleri millet bu nedenle Aka. Çünkü daha önce Girit indi ya. Ha, Girit'ten dolayı. Girit'ten aldı o orayı. Ama Girit'te tam bir tam bir Girit kentiydi. Ama e, 1450 ile 1200 arası süreçte tam bir Aka kenti olduğunda kuşkular var. Yani deniz üssü olarak da kullanılmış olabilir deniyor. Şimdi bu kentte e, ismi Luvici olan bir kent. Alivanda demiştim. Alivanda, Alinda, Labranda, hepsi bunların hepsi bu da zaten millet bir Karya kent olarak bilinir. Yani 12 yon kentinde bir ama zaten Karca ya bunu sen bilirsin ya. Sen bilirsin de niye yazmasın bilemem. Homeros ve Herodot ikisi de millet ve çevresinde Piriyene'de, Mikale'de, Miyus'ta karca konuşur halk diyor. Barbar dil konuş, konuşurlar diyor. Yunanca değil. Biri 8. yüzyıl, diğeri 5. yüzyıl. Biri İonya hemen yanı başında İzmirli, öteki zaten Halikarnaslı, zaten Karyalı. Bu bilmeyecek de kim bilecek? Yani bunlar zaten ee, konuşma diliyle bile hala Luvi çünkü Karya Luvi halklarından evet. Lidyalılar Luvi halklarından Likyalılar öyle Pamfilyalılar öyle Karyalılar öyle e, Turayalılar öyle şimdi ben e, yani e, biraz canım sıkıldı ama Antep'te bu yakın zamanda bir e, Toplantıda biri sormuş bir dil bilimci arkadaşa Turaya'da Yunanca mı konuşulur diye. O da çok hiddetlenmiş. Ne konuşulur ya demiş. 
Ya bu kadar basit mi her şeyi? Ha? Peki sen o Luvice mührü ne yapıyorsun sen? Peki orada Yunanca konuşulduğuna dair hangi yazı var? Hangi belge var? Bir bilim insanı hak değil insanlara yanlış öğretmek. Onun için yani ben ben çok önemserim yazdığımı. Bu bana hak değil. Ve ben burada bile vardır. Daha önce yazdığımı zaman içerisinde yanlış olduğunu görünce hemen hemen hemen ilk fırsatta onu yazarım ben. Ben yanlış görmüşüm diye. Hı hı. İnsanlar ama galiba düşünceleri evet, ve sonuçta millet değişmesinden biraz çekiniyorlar. Evet, milletin sonuna geleyim de kızım, onun az, en önemli yanı o. Bakın sağda bir koloni haritası var. Evet. Havzanyası göre 100 koloni kurmuş. Ama e, son araştırmalar 80 civarında olduğu söyleniyor. Marmara'da ve özellikle Karadeniz boyunca kurmuşlar. Şimdi bu halk eğer Yunan değilse, ve en son araştırmalar bu koloni hareketinin sadece milletliler ve de Karyalıların katılımıyla gerçekleştiği söyleniyorsa o zaman bunların kurduğu kentte nasıl Yunan kent olabilir? Trapezus mesela, Trabzon, mesela Herakli'ye, Ereğli, mesela Sinop'a, Sinop, mesela Amisos, Samsun nasıl Yunan olabilir? Nasıl olur? Bunların da Luvili olduğunu... Ay- yani eğer bunlar millet kurucusuysa o koloni hareketine hiçbir Yunan katılmadıysa Hellas'tan bir Atinalı ya da Peloponesli kimse Spartalı Spartalı te- sadece ve sadece bunlar katılmışsa ya o zaman o, o... o zaman nasıl olur bizim Karadeniz'deki bu kentler Yunan? Bana birisi açıklasın bunu. Ya bu bilimsel çalışmalar yanlıştır. Ya Herodot yanlıştır, Homeros zaten yanlıştır. Diyor ya bunlar millette barbarca konuşurlar. Karca barbar dili konuşurlar diye. Şimdi bütün bunlar benim işim değil. Beni üzen o. Benim işim sanat. O karşılaştırmalı arkeoloji benim işim. Ben onu öğrendim. Bunlar bizim dil bilimcilerin işi. Bizim eski çağ tarihçilerin işi. Şimdi ben bir yerde... Girit uygarlığının Aka uygarlığına etkisini belgeleriyle ortaya koydum. Ve Avrupa uygarlığının kökenini Akalara bağlıyorlar. Koskoca büyük bir sergi düzenlendi Avrupa'da. Avrupa Birliği sergisi. O Troya'yı ele geçirdikleri için. Ondan, ondan sonra ki ondan sonra bunu bu yaptılar. Yani Akaları Batı uygarlığının en üst düzeyde ilk kez yaratıldığı bir uygarlık olarak nitelendiriyorlar. Aka uygarlığını yaratanlar Giritler. Bunu Yunan arkeologları söylüyor. Bunu bütün dünya söylüyor. Şimdi bütün ben yazdıklarımı, oradaki resimlediklerimi her tarafı bir tarafa bırakmış. İstanbul Üniversitesi eski çağdan bir genç tutmuş bana yani özür dilerim ama mitos yazıyor. Logos yok. Ya kardeşim eğer beni eleştiriyorsan orada ben belgeleriyle ortaya koydum onları eleştir. Peki bu benzemiyordu. Ne heykeli benziyordu. Yazısı da aynı. Yazıyı da almış. Linear A'ymış. Linear B olmuş. Şimdi bırakalım. Yani bu konuların derinlemesine girip de sorgulamayı, tartışmaya girmeyi, acabayı sormayı bir bilim insanı olarak size hiç hak etmediğiniz yönden sözde eleştiri götürüyor. Hayır, öyle eleştiri olmaz. Sen eleştiriyi benim yazdığım üzerine getireceksin. Ben cevap bile vermedim. Zamana yazık diye. Doğrusu böyle. Bilemiyorum. Yani... Şimdi hocam tabii normal sona doğru geldik zannediyorum. Şimdi ee, bir söylem, diskur diye bir tabir vardır. Bir yani benim, benim şeyim, kan, kanımca söyleyeyim. Yani e, yıllar evvel bunu önermiştim. Bir diskur bilimsel olarak çökertilemez. Bir diskuru ancak bir diskurla. Yani söylemi söylem çökertir. Dolayısıyla sizinki şu anda bilim. Söylemi yok ama. Karşı tarafta bir söylem var. O söylemin de altında bilimsel bir faaliyet var. Doğru eleştiri yani siz bu söylemin 
altındaki bilimsel zemine bir anlamda eleştirinizi yöneltiyorsunuz. Ama bu söyleme, rakip bir söylem ortaya çıkmıyor. Şimdi söylem eğer bir biraz daha şey yaparsa, güç kazanırsa kanona dönüşüyor. Evet. Şu anda bir kanon var. Dolayısıyla kanon varsa akademideki e, şey suskunluk silahının mermileri bu şeydir işte, kanondur. Eğer kanon da biraz daha güçlenirse şu anda e, karşı karşıya bulunduğumuz şey paradigma ortaya çıkar. Şu anda çok güçlü bir paradigma var ve bu paradigma siyasal olarak da e, bilimsel olarak da kendi köklerini yeniden e, gözden geçirmeyi ve hatta onları değiştirmeyi göze alamıyor. Yani buradaki şey e, temel sorunlardan biri e, bu bilimsel faaliyetin kendisine bir söyleme ihtiyaç duyduğunu düşünüyorum. Vallahi Dücan hiç umurumda değil. Benim buraya çağrılmış olmam emeğin değeridir. Ben değilim yani. Benim verdiğim emek ve şu bunu hak etti. İyi ki de geldiniz hocam. Ve 75, Yok hocam ya, ben öyle değil ya. Öyle kadar, değil hocam. 75 ben sizi kadar sizden ben dolayı çağırdım hocam. Üniversitede <gülüyor> ben. 75 yaşına kadar üniversitedeydim. Yani Akdeniz Üniversitesi'nde emekli olmadan bir hafta önce Burdur istedi. Burdur'a gittim. iki yıl önceye kadar. Bundan iki ay kadar önce Ankara'da Bilim Üniversitesi'nin ve bakanlığın davetlisi olarak bir konferans verdi bu konuda. Ve Bilim Üniversitesi beni onursal profesör yaptı. Beni değil bunu. Düşünceyi, bilgiyi, emeği. Evet hocam. Hocam, bu, bu, bir, ama hocam bu yani bilim. Bak, diyorsun şimdi. ya susuyorlar. Bu, bu yüzden susunlar ne yapayım? Ama... Eleştirmiyorlar. Ne yapabilirim ben? Şimdi hocam e, e, kapatacağız. E, el alıyor çünkü. Yavaş yavaş e, ben aynen ama, kendimi göstermeye başlıyorum. Bir, bir iki başlayalım. saniye ben devreye girmem. Git, git, git. Hocam size katılmıyorum. Ben sizin emeğinizden filan dolayı şey yapmadım. Bir özlemiştim. Ben onu itiraf etmek zorundayım. <gülüyor> i̇ki insanlar bir alimler vardır. ilim sahipleri. Bir de arifler vardır. Ben zaten izin e, ilmine eşlik eden irfana da aşık olduğum için. Aman, e, dolayısıyla em, emeğe atıp siz te, tevazu gösteriyorsunuz. Ama emeğe ben, atıp ben, e, ben, yapıyorsunuz. Ben, ben Ama biz ben. biz sizi e, hoca olarak, insan olarak da e, seviyoruz. Ve son olarak da gösterelim hocam tekrar kitabınızı. Evet bu hafta uygarlık Anadolu'dan mı doğdu dedik. Eğer Anadolu'yu bir bütün halinde irdelerlerse evet. zaten evet. cevabı budurlar. Evet bütün halinde çok güzel söyledin. Kesinlikle evet. öyle. Çok teşekkür evet. ediyoruz hocam. İyi ki geldiniz. Ben teşekkür ediyorum.